Posteriormente recorrimos la sede del denominado Centro de Capacitación Guatemala 2, ubicado en la colonia Justo Rufino Barrios de la Zona 21, en donde pudimos observar que la mayoría de ellos son hombres, y poco tiempo después de iniciar nuestro recorrido supimos el porqué, y es que las especialidades que ahí se imparte son mecánica automotriz, enderezado y pintura, mecánica industrial y todo lo que éstas conllevan. Pero según los datos estadísticos de esta institución, durante el año 2001 se graduaron seis mujeres especialistas en este ramo. Y como dato curioso, sus instructores comentaron que las cualidades que distinguen a las mujeres es que son mucho más cuidadosas que los hombres. Y aunque les cueste abrirse campo en esta profesión, no es porque sean malas como muchas veces se piensa, sino lo más difícil es que la gente no está acostumbrada a verlas en esta clase de oficios, pero no dejan de ser muy buenas en ello. La mayoría del equipo con que este centro cuenta ha sido donado por países como Japón, Alemania y otros. Gracias a estas donaciones, los jóvenes tienen la oportunidad de practicar las veces que sea necesario, antes de adquirir la destreza para empezar a trabajar ya con los autos. En todos los centros existen personas que destacan por su esfuerzo y dedicación, tal es el caso de esta persona, quien a pesar de haber interrumpido sus estudios por causa de los accidentes, sigue en la lucha, tras su propósito, ejercer una profesión. ¿Y qué es lo que te, lo que te hace seguir? Me gusta la mecánica y la enseñanza que dan aquí. Al salir de aquí, al egresar tú de aquí, ¿qué piensas hacer? Primero, primero Dios, irme a trabajar en una empresa y seguir sacando mis laboratorios para especializarme más. En este centro también existen otras profesiones más específicas, cuyo propósito es que las personas aprendan oficios más complejos, como el funcionamiento de una planta de producción, o el mecanismo y reparación de los elevadores. Por ello es que uno de los requisitos es que las personas interesadas en recibir esta capacitación laboren en lugares en donde estos conocimientos sean indispensables. En Guatemala 2, en el año 2001, egresaron aproximadamente 900 personas, algunas de ellas trabajan por su cuenta, otras que ya laboran fueron ascendidas por su nueva especialización y otras, como todas las que pasan por aulas y talleres de INTECAP, quedaron registradas en el banco de datos de la institución, pues algunas empresas recurren a este lugar para contratar mano de obra. <risa>